ஹலோ மக்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா பார்டரில் இருக்கிற அழகான நேச்சரோட சூழ்ந்து இருக்கிற பாலக்காடு தான் வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பாலக்காடில் இருக்கிற முக்கியமான பிளேசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பாலக்காடோட நேச்சர் வியூவும் போகிற வேறு லொக்கேஷனும் கண்டிப்பாக வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் எத்தனை பிளேசஸ் பார்க்கலாம் ஒன் டேக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு வீடியோவில் என்ன சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாங்கள் நைட்டு திருச்சியிலேருந்து ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி கோயம்புத்தூர் சிங்கானலூர் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் அங்கேருந்து லோக்கல் பஸ்ஸில் இருந்து கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆறு மணிக்கு இன்டர்சிட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் பிடிச்சாச்சு ட்ரெயின்லேருந்து கோயம்புத்தூர் பார்டர் கிராஸ் பண்ணும்போதே நேச்சரோட வைப்பு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஏழு பதினஞ்சுக்கு பாலக்காட் ஜங்ஷனில் இறங்கிட்டோம் அங்கேருந்து ரெண்டல் பைக் பிக்கப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக பாலக்காட் கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற சிட்டி பிளாஸா லாஜில் செக் இன் பண்ணிட்டோம் ரூமில் எல்லாமே டீசெண்டாக இருந்துச்சு நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருந்துச்சு அது நியூ பில்டிங்காக வேறு இருந்துச்சு ஒன் டேக்கு ரெண்டல் இவங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பத்து மணிக்கு மேலே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு பாலக்காடை சுற்றி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சாப்பிட்டு போகலான்னு பார்க்கும்போது கீழே அரேபியன் டிரைட் ஹோட்டல் இருந்துச்சு சரி ட்ரை பண்ணலான்னு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஹோட்டல் ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு சரி என்ன இருக்கும்னு கேட்கும்போது பரோட்டா பிரியாணி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணினது தலைச்சேரி பிரியாணியும் ஆம்பூர் பிரியாணியும் தான் இது கூட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது பார்த்துட்டு ஹோட்டல் ஓனர் நமக்கு அவங்க ஹோட்டல் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பூசணி கால்வா கொண்டு வந்தாங்க இங்கே பிரியாணி ஆம்பூர் பிரியாணி சரி தலைச்சேரி பிரியாணியும் சரி டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு பூசணி கால்வா நல்லா ஜூஸியாக யூனிக் டேஸ்டில் இருந்துச்சு ஆம்பூர் பிரியாணியில் எக்கோட சேர்ந்து சிக்கன் செமியா காய் நல்ல அத்தண்டிக் தமிழ்நாடு ஆம்பூர் ஃப்ளேவரில் இருந்துச்சு தலைச்சேரி பிரியாணி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தாலும் ஆனால் ப்ராப்பர் கேரளா ஃப்ளேவரில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நிறைய ஹோட்டலில் தலைச்சேரி பிரியாணி ட்ரை பண்ணோம் அப்போ ஃபேவரட் இல்லை ஆனால் இது வேறு லெவல் இருந்துச்சு அப்போ ஓனர்கிட்ட கேட்கும்போது கோயம்புத்தூர்லேயும் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க அது தவிர கேட்ரிங் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னார் இது ரெஸ்டாரண்ட் பாலக்காடில் கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு ட்ரை ஹோட்டல்னே சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு போன லொக்கேஷன் தான் திப்பு சுல்தான் ஃபோர்ட் இதுக்கு பாலக்காட் ஃபோர்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இரநூறு வருஷம் இன்னும் இந்தியாவில் அழியாத கோட்டையில் இந்த பாலக்காட் ஃபோர்ட்டும் ஒன்று இது மொத்தமாக பதினாறு ஏக்கரில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க உள்ள ஃபோர்ட் என்ட்ரன்ஸில் பெரிய வால் அப்புறம் என்ட்ரு ஆனதும் பெரிய மரங்களை பார்க்க முடியுது அதுக்கு பக்கத்தில் வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் இருக்குது நம்ம டூ வீலருக்கு ஒரு டென் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வாக்குமல்ல போன ஃபோட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு டிக்கெட் கவுண்டரில் ஒரு பர்சனுக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்புறம் சில்ட்ரனுக்கு டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க கேமராவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் இல்லை டிக்கெட் வாங்கிட்டு கோட்டைக்கு பக்கத்தில் போக ஆரம்பித்தோம் கோட்டையை சுற்றி அகலியாக பார்க்க முடியுது இதோட ஆழம் இருபது அடி இருந்திருக்கு முன்னாடி அதில் முதலைகள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ ஒரு பத்து அடி ஆழமில் மீன்கள் ஆமைகள் பார்க்க முடியுது அகலி நடுவில் ஒரு பாலம் இருக்குது இதை தாண்டி தான் நம்ம கோட்டைக்குள்ளே போகணும் முன்னாடி தூக்குப்பாலம் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க கோட்டைக்குள்ளே வந்தால் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது அடி பெரிய கோட்டையோட வாழை பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் போக போக உள்ள ஒரு ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் ஒன்று பார்க்க முடியுது ஐதரலி படைகளில் நிறையா ஹிந்து படைகள் இருந்தனால அங்கே ஒரு டெம்பிள் கட்டப்பட்டிருக்கு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வணங்கிட்டு தான் போருக்கு போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வீடியோ எடுக்க வேணான்னு சொன்னனால அவ்வளோ நான் ஷூட் பண்ணல டெம்பிள் தாண்டி போனால் ரெண்டாவது என்ட்ரன்ஸ் ஆனதும் பாப்போசிட்டில் ஒரு பிரிட்டிஷ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் பில்டிங்கை பார்க்க முடியும் அதில் இப்போது பாலக்கா தாலுக்கா ஆஃபீஸ் இப்போ ரன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோட சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கலாம் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு பீரியடில் ரூட் பண்ணிகிட்டு இருந்த சிட்டரஸ் தான் அச்சன் இந்த இடத்த மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போது ஹோலிகுட்டில் ரூட் பண்ணிட்டுருக்கிற ஜாமோரின் படையெடுப்பு பயந்து மைசூர் படை தளபதி ஹைதர் அலிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்காரு இதுதான் சான்ஸுன்னு மலபார் உள்ளே போகிறதுக்குன்னு ஹைதர் அலி ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு இது எப்படியும் தேவைப்படும்னு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறில் ஹைதர் அலி பீரியடில் பெரிய கோட்டையை கட்டுக்கிறாங்க இது ஒரு ஆயுத சேமிப்பு இடமாக பயிற்சி செய்யும் இடமாக இருந்திருக்கு அப்
நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்கிற லொக்கேஷன் தான் காவா ஐலாண்ட் இது மலமூலா டேம் பக்கத்தில் தான் இருக்கு பாலக்காட் ஜங்ஷன்லேருந்து ஒரு ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கு ஒரு சின்ன வில்லேஜ்குள்ளே நல்ல நேச்சரோடு சேர்ந்து மலம்புலா டேமோட லோயர் டேம் ஏரியா தான் இது அமைஞ்சிருக்கும் போகிற ரூட் வந்து கஞ்சிக்கோட் ரூட் வழியாக ஆனக்கல் ரூட்டை தாண்டி தான் காவா லொக்கேஷனுக்கு போவோம் மலம்புலா டேம் தாண்டி ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் சென்ட் மேரி சர்ச்சில் ரைட் டேன் எடுத்துகிட்டு போனால் காவா லொக்கேஷனுக்கு கரெக்டாக ரீச் ஆகலாம் போகிற வழியில் சுற்றி மவுண்டைன் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் பாலக்காட்டில் இது ஒரு ஃபேமஸான பிக்னிக் ஸ்பாட்னே சொல்லலாம் இது வாடியார் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சில் தான் வருது இந்த ரூட்டில் ஈவினிங் போகிறது அவ்வளோ சேஃப் இல்லை போகிற வழியில் டிஃப்ரெண்ட்டான மரக்கிளைகள் எல்லாம் வளைஞ்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க முடியுது அங்கே அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே பயணத்தை தொடர ஆரம்பித்தோம் அங்கங்கே வீடு இருந்தாலும் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் போகிற வழியெல்லாம் வியூ வியூ செம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நம்ம காவா ஐலாண்ட் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ரோடு பக்கத்தில் ஹோட்டல் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ஒத்த அடி பாதை ஒன்று போகும் அதுக்குள்ளே போனால் காவாவோட வாட்டர் நிக்கிற பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் இது அப்படியே மலம்புலா டேம் பேக் சைடில் தான் அமைஞ்சிருக்கு டேம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஃபுல் வாட்டர் வந்து நிற்கும் நம்ம உள்ளே இறங்க முடியாது வாட்டர் கம்மியாக இருந்ததுனால நம்ம சைடில் இறங்கி பைக் உள்ளே போகலாம் காவாக்குள்ளே நடுவில் நின்று பார்த்தா சுற்றி மவுண்டன் அடிவு ரொம்ப அழகான காட்சி அடிக்கும் நம்ம போன நேரம் லைட்டாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் லைட்டாக சன் அடிக்கும்போது மழை எல்லாம் லைட்டாக மின்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்டிப்பாக இந்த காவா ஐலாண்ட் லொக்கேஷன் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த மலையோட எண்டு தெரியிற வர கேரளா பார்டர் அப்புறம் அதை தாண்டினா தமிழ்நாடு பார்டர் நோயார் ரிவர் கனெக்ட் ஆகும் அதை தாண்டி சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்புறம் பக்கத்தில் ஆதியோகி யோகா சென்டர்லாம் இருக்கு பாலக்காடு வந்தால் இந்த பிளேஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் வாட்டர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு அப்படியே நேச்சரை ரசிச்சுக்கிட்டு அங்கே இருந்து கிளம்பிட்டோம் காவா ஐலாண்ட் பக்கத்தில் ஒன்றும் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமாக இருந்துச்சு சரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல வேலை பக்கத்தில் ஒரு டீ ஷாப் பார்த்தோம் அப்புறம் அப்படியே இங்கே ஒரு ஆல்ட்டு போட்டாச்சு இங்கே எக்ஸ் ஆண்ட் வெஜ் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு மழையோட மழையாக வெளியில் சாப்பிடும்போது செம்ம வைபாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி மழையில் உட்காந்து சாப்பிட்றது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு கமலில் சொல்லுவேன் காவா ஐலாண்ட் லொக்கேஷன் நல்லா ரிலாக்ஸாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற வழியில் லைட்டாக சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட்டு போன ஸ்பாட் தான் ராக் கார்டன் என்ட்ரன்ஸ் அடல்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சில்ட்ரனுக்கு டுவெல் ருபீஸ் அப்புறம் வீடியோ கேமராவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் பே பண்ணணும் இங்கே உள்ள கேரளாவோட கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி செம்மையான ஆர்டிசைன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே உடஞ்சி போன பிரிக்ஸ் டைல்ஸ் கிளாஸஸ் காங்கிரீட் பேங்கிள்ஸ் கிரானைட் சிப்பி அப்புறம் சங்கு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபியூஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஆர்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ள வேணெலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க மலம்புல டேம் போகிற வழியில் இந்த கார்டன் நல்லா பார்க்கலாம் நிறைய டைம் இருந்தால் இந்த பிளேஸ் ட்ரை பண்ணலாம் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் கான்செப்ட் டிசைனை நல்லா ரசிக்கலாம் அதுவும் ஆர்ட் லவர்னால் கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ராக் கார்டன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மலம்புலா ரூட்டில் பயணிக்க ஆரம்பித்தோம் அங்கே ரைட் சைடில் டேமோட வியூவும் போட்டிங்கும் வேறு லெவல் நமக்கு வியூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மலம்புலா டேம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரோப் கார் தான் வந்தோம் பக்கத்தில் பைக் பார்க் பண்ணிவிட்டு ரோப் கார் என்ட்ரன்ஸ்க்கு போயிட்டோம் நல்ல வேலை க்ரௌடு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இல்லாட்டி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒரு பர்சனுக்கு செவன்டி ஒன் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டைமிங் மார்னிங் டென்லேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரை அலோவ் பண்ணுறாங்க வீக்கெண்டில் செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும் நம்ம போட ஆவரேஜ் க்ரௌடாக தான் இருந்துச்சு ரோப்பேலேருந்து கார்டனோட ஏரியல் டாப் வியூ சூப்பராக ரசிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேம் வாட்டரை ஓடுறது அது பக்கத்தில் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் அப்புறம் அது கீழே போட்டிங் போகிறது பார்க்குறதே செம்ம அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரொம்ப அழகான யாக்ஷியோட ஸ்டாச்சு ஒர்த்துனே சொல்லலாம் ரோப் கார் நல்லா சேஃபாகவும் இருந்துச்சு அது பாலக்காடோட கண்டிப்பாக நம்ம சுற்றி பார்க்குற ஸ்பாட்னே சொல்லலாம் ரோப் கார் ரைட் முடிச்சுட்டு மலமுலா கார்டனுக்குள்ளே என்ட் ஆகிட்டோம் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் அடல்ஸ்க்கு
உள்ள என்ட்ரு ஆனதும் அழகான ஃப்ளவரோட சேர்ந்து பயங்கரமான கிரீனிஸாக அமைச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சில்ட்ரனுக்கு ப்ளே ஏரியா இருக்கு அப்புறம் டாய் ட்ரெயின் கூட வச்சுருந்தாங்க உள்ள நல்லா அமைதியான சரௌண்டிங் பக்கத்தில் சில்ட்ரன்ஸ் ஓடி விளையாடுறது நல்ல நமக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆன ஃபீலிங் கொடுக்குது அப்போ மெட்ராஸ் பேசன்ஸ் இருந்தப்போ இந்த டேம் ஐயா காமராஜ் பீரியடில் தான் கட்டியிருக்காங்க பாலக்காட்டில் ரெண்டாவது நீளமான ரிவரில் பாரதி புலாவோட சப் ரிவர் தான் இந்த மலமூலா டேமை கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கார்டன் ஏன் பாப்புலர்னா இந்த ரோப் வே ஹேங்கிங் பீச் அப்புறம் யாக்சி ஸ்டாச்சு இந்த யாக்சி ஸ்டாச்சு ஒரே கல்லில் முப்பது ஃபீட்டில் சிற்பம் பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ள ஸ்விம்மிங் பூல் ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அங்கேருந்து வாக்கபிள் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி டேமோட டாப் வியூவை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி எப்பவும் ஒரு சன்செட் ஆகிற டைமில் கார்டன் என்ட்ரு ஆகிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக இருக்கிற வியூவை லைட்டோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது இந்த கார்டன் இன்னும் அளவு கொடுக்கும் இந்த கார்டன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால ஏஜ்டு பர்சன் நடக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போனால் கண்டிப்பாக சுற்றி பார்க்கலாம் இது பக்கத்தில் ஸ்னேக் பார்க் அக்காரியம் எல்லாம் இருக்குது டைம் ஆனனால் நாங்கள் போக முடியல நீங்கள் கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பாட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியில் டேம் மேலே இருந்து கீழே இறங்கி ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் வழியாக ஸ்டாச்சு விசிட் போட்டுட்டு அன்னைக்கு டேவை ட்ரிப்பை முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒன் டே எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டிரான்ஸ்போர்ட் திருச்சி டு கோயம்புத்தூர் அப் அண்ட் டவுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு அப் அண்ட் டவுன் ட்ரெயினில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் இதுவே ஃபுல் ட்ரெயின்னா இன்னும் கம்மியாகும் பைக் ஒன் டே ரெண்டில் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெட்ரோலுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் ஒன் டேக்கு ரூம் ரெண்டல் உங்களுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் ஃபுட்டுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேரளானால் நான்வெஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிருந்தால ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம போன லொக்கேஷனுக்கு என்ட்ரன்ஸ் சார்ஜஸ் பாலக்காட் ஃபோர்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் மலமூலா டேம் தேர்ட்டி ருபீஸ் ரோப் கார்க்கு செவன்டி ஒன் ருபீஸ் ராக் கார்டனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகும் மொத்தமாக த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ருபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் இதில் போட்டிங் போனால் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும் ஷேரிங் பண்ணினா இன்னும் கம்மியாகும் இது எல்லாமே பட்ஜெட்டில் ஒன் டே சுற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு என்ன பிளேசஸ் பாலக்காடில் பார்க்கலாம்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராவல் அதில் இங்கே நல்ல ஃபுட் கிடைக்கும் அதுவும் எப்படி பட்ஜெட்டில் ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம் இங்கே ரூம் ஸ்டே பண்ணலாம் என்னோடய வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படியே இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு ட்ராவல் வீடியோவில்